estamos iniciando mais um programa Nossos Pesquisadores. E hoje com o professor Rai, do Instituto de Física de São Carlos. Professor, conte um pouco para a gente a sua trajetória acadêmica. Ah, tá. Eu estou aqui, na verdade, na física da USP, eu acho que já faz 20 anos. Então, eu comecei a é, estudar na China, eu me formei na China e fiz, hum, fiz engenharia, na verdade. Eu fiz graduação na engenharia ele, eletrônica. Depois, quando me formei, fui uns, na China, na época, fiz diretamente mestrado. Terminou mestrado, comecei a dar aula na universidade. Ao mesmo tempo, fiz um doutorado também na engenharia eletrônica. E deu alguns, alguns anos de aula lá, também faz pesquisa na área de semicondutores. E depois eu tive a oportunidade de mudar a área para a física teórica. E fiz um doutorado na física teórica na Bélgica. Depois a Bélgica tive uma oportunidade de vir para o Brasil. E eu gostei daqui, ficou até hoje. <risos> Basicamente isso. O senhor sempre quis ser professor ou foi um, uma consequência? Eu professor, eu sempre não queria ser professor, na verdade. <risos> quando eu comecei a fazer, eu me lembro quando eu fiz grado, uh, vestibular, foi uns um 40 anos atrás na China. Na época, logo terminou a Revolução Cultural, eu acho que muita pessoa já ouviu essa, essa história na época. A China, na verdade, fechou a universidade durante mais de 10 anos. É, começa no meio de 60 até o meio de 70 na época. 78 foi o primeiro ano a reabrir a universidade, então fiz uma vestibular e muitas pessoas... Uh, fiz vestibular no primeiro ano para reabrir a universidade. Eu fiz, eu estava terminando ainda, não terminou o segundo grau. Eu fui lá, uh, fiz vestibular. E eu, eu tirei uma nota muito boa na física, eu acho que na minha província foi um dos maiores notas. Então, meu professor da física falou, ai, você vai fazer física. <risos> então, eu falo, oh, professor, nem vou fazer física, nem vou ser professor. <risos> então, fiz a engenharia mesmo. Quando eu entrei, ela chama engenharia de rádio. Logo depois, mudou o nome para engenharia eletrônica. Ela é uma, do, uma das melhores universidades da, da China. Eu fiz a graduação lá. E estudou lá, trabalhou lá. Tá. E quais os desafios de ser um físico teórico? A física teórica é muito ampla, na verdade. Eu acho que eu trabalho agora na física de material condensado. A mais concreto, na verdade, é materiais sólidos, tá certo? Antigamente, eu trabalhei muitos anos na, na parte da área de teoria, tá certo? Trabalhando mais com semicondutores. Semicondutores mais estrutura, a gente chama nanoestrutura de semicondutores. E a gente trabalha com propriedade ótica, propriedade de transporte, propriedade magnética, alguns materiais é, chamados nanoestruturada, ou seja, você dá uma dimensão de nanômetro pequena e dá alguns efeitos quânticos. A gente faz cálculos, simulação, cálculos, para é, dar uma colaboração com pessoas experimental, para descobrir ou interpretar algumas resultado novo, algum fenômeno novo, mais ou menos isso. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho. <música> 